bạn gái quan hải bất ngờ thú nhận trên báo chí rằng có rất nhiều cô gái đang nhắn tin cho bạn trai cô dù vậy nhưng cô chẳng hề lo lắng và nghĩ rằng đó chỉ là tình yêu đơn phương chứ quan hải chẳng bao giờ để ý Giữa lúc ra MV đầu tay đón Tết, Nhật Lê, bạn gái Quang Hải đã có một cuộc phỏng vấn nho nhỏ với báo chí. Cô chia sẻ rất nhiều về tình yêu hiện tại với chàng cầu thủ tài năng và vô tình hé lộ nhiều điều về tình cảm hai năm qua của cả hai. Trước tiên Nhật Lê khẳng định, việc nói cô ra MV đầu tay là tranh thủ dự hơi bạn trai là hoàn toàn không đúng, bởi dự định này chỉ là bất ngờ và nếu muốn dự hơi thì đã dự hơi từ lâu rồi. Trong cuộc trò chuyện, Nhật Lê thẳng thắn chia sẻ, cô gặp không ít khó khăn khi theo đuổi con đường nghệ thuật của riêng mình. Đó là những khó khăn cả về áp lực bản thân và tài chính. Tôi cũng gặp không ít khó khăn về tài chính vì gia đình tôi cũng không có điều kiện nhiều. Khi tôi quyết định đi theo con đường ca hát, bố mẹ tôi phản đối. Tôi đã phải thuyết phục rất nhiều để theo con đường này. Rất may, tôi cũng kinh doanh và phần nào có thêm chi phí để nuôi ước mơ của mình. Về phía Quang Hải, nếu nói Hải không giúp đỡ tôi về tài chính thì không đúng nhưng tôi vẫn luôn muốn độc lập trong tài chính hơn, Nhật Lê chia sẻ. Cô gái nói rằng, trong tình yêu cô luôn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của bạn trai, từ trước tới giờ, tôi làm gì Hải cũng ủng hộ. Thời gian tôi đi thi gặp khá nhiều áp lực. Hải luôn nói với tôi rằng, tôi hãy làm những gì mình thích, thoải mái là được. Tôi cũng không phải là người để ý tới những nhận xét của người khác quá nhiều. Nhật Lê trong buổi họp báo ca khúc lời chúc đêm giao thừa trong cuộc trò chuyện này, Nhật Lê còn vô tình hé lộ chuyện bạn trai mình được rất nhiều cô gái nhắn tin, tấn công trên mạng xã hội nhưng đó đều là những tình cảm đơn phương không đáng lo. Quan trọng là ở Quang Hải không hề rung động và vẫn một lòng một dạ với cô. Quá nhiều phan nữ nhắn tin cho bạn trai tôi. Tôi thấy chuyện quan hải được mọi người yêu quý là chuyện rất tốt. Vì mọi người dành tình cảm theo kiểu hâm mộ thì đó là chuyện bình thường. Với những người có tình cảm đơn phương với quan hải, tôi cũng không thể can thiệp điều đó. Tôi chỉ quan trọng bạn trai của mình như thế nào. Tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy lo lắng hay lép vế khi yêu hải. Do anh ấy cho tôi một cảm giác an toàn khi ở bên Cặp đôi đã bên nhau được 2 năm tình cảm của chúng tôi sẽ bị mất tự nhiên Vì nhiều vì nhất cử nhất động đều dễ bị mọi người chú ý Có một thời, mọi người đồn tình cảm chúng tôi rạn nước vì tôi khóa trang cá nhân Điều đó hoàn toàn không đúng sự thật Nhưng chúng tôi thường im lặng Có đôi lúc tôi cũng cảm thấy mệt mỏi nhưng chưa bao giờ chúng tôi hết tin tưởng ở nhau Điều tôi không mong muốn nhất đó là hai bên gia đình sẽ không yên tâm khi đọc được những bài báo không hay về hai đứa, Nhật Lê thẳng thắn chia sẻ. Cô cũng cho biết thêm, Quang Hải là người đã công khai chuyện tình cảm nên khi bị nhiều người phán xét ác ý, Nhật Lê đành tự cân bằng cuộc sống của chính mình.